。我跟你说啊，咱们战队啊，其实特别有发展，你不知道吧？除了赛季成绩，我们的战队人气也不错。你看，这设施、这装备都是一流的。差不多得了，小瑞。哎，待会儿你安排一个人，带他去一趟超市。哟，确实啊，他是今天第一天来，肯定是要买点日用品什么的。你不说我都忘了，我确实得安排一下。郑哥，你带他去吧。嗯。我记得我刚刚说的是，你安排一个人。对呀、啊，我安排成哥你了呀。我很忙，忙着掉分吗？你已经少女段位了，朋友。所以我才要忙。过两天要月底考核了。嗯，两天时间从少女到京都之主。郑哥，你当自己是神仙啊？嗯叫爸爸多合适。我劝你做个人吧。你不是早叫了吗，孩子？快点。等等。什么孩子？大家萍水相逢。我劝你善良点好吗？做什么敌意这么大？因为我没想过未来队友会是个未成年。我二十二了，大学都毕业了。你的身高告诉我你在撒谎。微博删了。我不，谁让你先把我关在门外的？还说我矮？微博置顶了。童瑶。爱家。道理不跟我说一声，是你前女友勒令我不得与你联系。你俩认识？嗯，我俩同一所大学的，她大我三届，她妈是我老师，她前女友是我闺蜜，还有。我有问你这么多吗？陈哥，这位就是昨天发微博说被关在门外的 Smiling 小姐姐吧？嗯 ，Smiling 可是职业选手里面唯一的小姐姐。陈哥，你的 Smiling 可以收一收了啊。哦，对了，小姐姐，我叫梁生。Y Q C B 的队长，我们战队就在隔壁，欢迎来蹭饭。好啊好啊，少拿吃的来腐化我，有一个小胖就够了。对了，全国联赛前约一场，没问题啊。等我们新人到位，我就跟小瑞约。看来是找新外援了，什么位置 ？A D C， 等着官宣吧，也是大新闻。谁啊？我不知道。童瑶小姐姐。你就替我跟你闺蜜说说好话吧，好歹把我从黑名单里拉出来，哪怕告诉我为什么分手也好。我只能告诉你，你前女友可是拒绝了三个国外 offer 回来的，而你却只关注直播鱼丸给的多不多。孩子，上车。我的天，职业选手都开这个吗？怎么，坐惯了滴滴专车，自己不会开车门啊？嗯，不敢不敢，我自己来。强哥，我就去买个拖鞋，还有日常洗漱用品，随便去附近哪个商场都可以。不然呢？带你去家具城。真的吗